இந்த வீடியோ எதை பற்றினது அப்படின்னு சொன்னால் சில சில எஸ்ஐஸை படிக்க முடியாதவங்க நெட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்காக அந்த ஸ்டோரி அதை மட்டும் ரொம்ப ஷார்ட் பண் சொல்கிறவங்க ஷார்ட்பாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இது மா இந்த வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தாராளமாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிஆர் அப்படிங்கிற நாவல் பார்க்க போகிறோம் இந்த நாவல் ரிட்டன் பை மரியன் ஏஞ்சல் வழக்கமாக நம்ம ஏஞ்சலுக்கு போடுற ஸ்பெல்லிங் கிடையாது இஎன்ஜிஇஎல் எழுதப்பட்ட வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இது மரியம் ஏஞ்சலோட ஃபிஃப்த் நாவல் என்ன சொல்லியிருக்க இது பிஏருங்கிறது ஒரு கெனடியன் லிட்ரேச்சர் ஸோ இது ஷார்ட்டாக இதோட சம் ஒரு வரியில் இதோட சம்மரியை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ லோன்லி ரிலேஷன்ஷிப் சாரி ஏ லோன்லி லைப்ரரியன்ஸ் லைப்ரரியன்ஸ் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஸ் வித் பியர் ஒரு கரடி கூட தனிமையில் இருக்கக்கூடிய லைப்ரரியனோட செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி தான் இந்த கதை வந்து பேசுது லூ அல்லது லோ ஏ யங் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் இயர் ஓல்டு கேர்ள் இவன் இந்த கதையோட ப்ரொட்டகனிஸ்ட் லூ அப்படிங்கிறவர் இவ வந்து டொராண்டோ அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருந்துட்டுருக்குறா டொராண்டோ டிஓ ஆர்ஓ என்டிஓ டொராண்டோ அப்படிங்கிற பிளேஸில் வாழ்ந்துட்டுருக்குறா அங்கே இருக்கக்கூடிய அவனோட லைஃபு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அன்சட்டிஸ்ஃபைட் லைஃபாக இருக்குது அன்ஃபுல்ஃபில்லிங் லைஃபாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல இருந்து வேறு எங்கேயாவது போகணும்னு நினைக்கிறான் பிகாஸ் நம்மளோட நமக்கு சில விஷயங்கள் சில இடங்களில் செட் ஆகலை சரியாக வரலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதை இடத்துல விட்டு வேறு எங்கிட்ட வெளியில் போகணும்னு நினைப்போம் அதே மாதிரி தான் டொராண்டோட லைஃப் லூவுக்கு பிடிக்காதனால அந்த லைஃப்பில் இருந்து எப்படியா எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைக்கிறா அப்போம்போது அவளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கலோனல் கேரி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு ஐலாண்ட் ஒன்று இருக்குது ஐலாண்டில் ஒரு எஸ்டேட் ஒன்று இருக்குது அந்த எஸ்டேட்டில் அவரோட லைப்ரரியை டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படும் ஸோ அந்த அப் வாய்ப்பை வந்து லோ வந்து பயன்படுத்திக்கிறான் லோ வந்து பயன்படுத்திக்கிறான் ஏன்னா அவளுக்கு தான் டொரண்டோவில் இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கலையே அந்த லைஃப் செட் ஆக மாட்டேங்குது அதனால் என்ன பண்ணுறான்னா கேரியோட ஐலாண்டுக்கு ஆஸ் அ லைப்ரரியனா அவள் வந்து அங்கே வந்து போகணும்னு ஆசைப்படுறான் அங்கே போய் தனிமையில் எவ்வளோ நாள் தான் இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் கல்லணும் கேரியோட ஐலாண்டில் தனிமையில் ரொம்ப எவ்வளோ நாளைக்கு தான் தனியாகவே இருக்க முடியும் அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அவள் இமோஷனலாக அன்பேலன்ஸ் ஆகிறா அவள் தனிமை என்பது சாத்தான்களின் கூடாரம்னு சொல்லுவாங்க லோனிலியஸ் இஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் டெவில்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அவள் ஒரு துணைக்காக இயங்குறா யாராவது ஒரு ஆள் கூட வேணும் பேச்சு துணைக்காக ஒரு ஆள் வேணும்னு அதுக்காக துணைக்காக இயங்குறா போகும்போது அதனால தான் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் ஹோம்ஒர்க் கேம்புன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் யார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எஸ்டேட்டோட கேர்டேக்கர் அவன் கூட என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறா கேர் டேக்கர் ஆஃப் அன் எஸ்டேட் அவன் கூட என்ன பண்ணுறான்னா செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறா சரி இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சில நேரங்களில் வந்து மனுஷங்க கூட மனுஷங்க வாழ்க்கை எர்த்லி லைஃப்பில் ஏதாவது விழுது அன்ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அல்லது அன்சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தனிமையில் இருக்கிறவங்க மிருகங்கள் பிராணிகள் பெட்டு வளர்க்குறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுவாங்க சில பேர் வீட்டில் தனியாகவே இருப்பான் யார்ட்டையுமே பேச மாட்டான் அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னால் மீன் வளர்ப்பான் நாய் வளர்ப்பான் முயல் பூனை அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா வளர்ப்பான் அதே மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லோவுக்கு தனிமையில் இருக்கிறதுனால அவன் என்ன வந்து என்ன பண்ணுறான்னா இறந்து போன கலோனோட பெட்டு ஒன்று இருக்கு பியர் அது கூட என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் பழக ஆரம்பிக்கிறான் ரோஸாக பழக ஆரம்பிக்கிறான் 
அதுக்கான கைடன்ஸ் யார் கொடுக்குறா அப்படின்னு சொன்னால் லூசி லியோரி அப்படின்னு ஒருத்தி இருக்கா இவ வந்து யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் உமன்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்லு <laughs> எந்த சொசைட்டிலுமே அக்செப்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு கேடை லிட்ரேச்சரில் ஒரு கான்ட்ரவர்சியலான ஐடியாவாக பேசப்படுது அதிகமாக விமர்சனம் செய்யப்படுது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்படுது ஸோ கடைசியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் போக போக லோ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கேயும் ஒரு விதமான ஒரு எம்டினஸ் வெறுப்பு ஒரு விதமான எம்டினஸ்ஸை ஃபீல் பண்ணுறா அதனால் இங்கேருந்து கிளம்பணும்னு நினைக்கிறா ஆனால் வந்து என்னென்னா பிஏர் வந்து இதுக்கிட்ட வந்து இதாக பழகிடுச்சு போக போக வந்து மிருகம் வந்து தன்னோட ஒரிஜினாலிட்டியை காட்ட ஆரம்பிக்குது ஆனால் நம்ம தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நாயக்கு உள்பாட்டி நடு வீட்டில் வச்சாலும் அது தன்னோட கடைசியில் தன்னோட முகத்தை காட்ட தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன வந்து மிருகங்கள் கூட நம்ம வந்து நல்ல க்ளோஸாக பழகினாலும் அதுக்கு மனுஷங்க பேரை வச்சாலும் மனுஷங்க மாதிரி அழகுபடுத்தி வளர்த்தாலும் கூட அது தன்னோட மிருக குணத்தை என்றைக்கா ஒரு நாள் காட்டும் அப்படி தான் பியர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாள் லூ கூட அவள் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து இருக்கும்போதோ அல்லது ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து அவள் விலகலான்னு நினைக்கும் போதோ இந்த பியர் வந்து தன்னோட கோபத்தை வெளிப்படுத்தி தன்னோட ஒரு விதமான என்ன சொல்கிறது ஏமாற்றத்தை வந்து கோபமாக வெளிப்படுத்திட்டான் அது என்ன பண்ணுன்னா அவளை ஸ்க்ராப் பண்ணி பரண்டிடுது அதனால் அவள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறா பாதிக்கப்பட்டதுனால என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் லூ வந்து அந்த ஐ மீன் அந்த ஐலேண்ட்லேருந்து தப்பிச்சு மறுபடியும் டொரண்டோக்கும் வந்துடுறா ஸோ இதுதான் இந்த நாவலோட கதை எப்படி ஒரு லைப்ரேரியன் லோன்லி தனியார் மே இருக்கக்கூடிய லைப்ரேரியன் எப்படி வந்து ஒரு பியர் கூட செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் கதை இந்த கதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கதை தான் ஆனால் பட் இதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக யோசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே நிறைய விதமான தீமாட்டிக்க நல்லஸ் நம்ம நிறைய பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இது மாதிரியான வீடியோஸ் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னமும் உங்களுக்கு கிடைக்காத வீடியோஸ் அண்டு நாவல்ஸு பற்றின கதைகள் ட்ராமா பற்றின கதைகளை உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் எளிமையாகவும் சொல்லித்தரதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் நன்றி